ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கே திஸ் இஸ் கண்டினியூஷன் இண்டியன் கேட்டல் லீச் ஹிரு தனேரியா கிரானுலோசாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது ஃபைலம் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபைனம் அனிலீடா கிளாஸ் ஹிருதுனியா ஆர்டர் ஜி சைலண்ட் நேத்தோப் டெனிலி டெலிடா ஹிருதுனிரியா ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸ் இஸ் கிரானுலோசா ஸோ இது அதனோட ஃபைலம் கிளாஸ் ஆர்டர் ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிடேட் அதோட வாழ்வாதாரம் அது எப்படி வாழுது எந்த இடத்துல வாழுது ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இதனோட லைஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லேக் ஏரியில் குளம் ஸ்வாம்ப் அப்படின்றது சதுப்பு நிலங்களில் ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதாவது ஓடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா மெதுவாக ஓடக்கூடிய ஓடை ஓடை ஆற்றங்கரையில் இந்த மாதிரி இடத்துல அதிகமாக இதனோட வாழ்க்கை இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஆர் எக்டோ பேராசிட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்டோ பேராசிட்டிக் பேராசிட்டிக் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி ஓகேவா ஏதாவது ஒரு ஆர்கேன் மேலே ஒட்டிகிட்ருக்கிறது ஒட்டி ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது எக்டோ பேராசிட்டிக் அப்படின்றது வெளிப்பகுதி இன்னொரு ஹோஸ்டலில் இன்னொரு அனிமல்ஸ் மேலே வெளிப்பகுதியில் மட்டும் ஒட்டி அதனோட வாழ்க்கையை நடத்துறது எக்டோ பேராசிட்டிக்ஸ் இதே எண்டோ அப்படின்னா அந்த எந்த அனிமல்ஸாக இருக்கோ அது வய அது உள்ளாரையே போய் அதனோட வேலையை பண்ணிச்சுன்னா அது எண்டோ பேராசிட்டிக் ஆனால் அட்டைப்பூச்சின்றது அந்த வெளிப்பகுதியில் இன்னொரு அனிமல்ஸோடையோ இல்லை ஹியூமன்ஸ் மேலேயோ நம்ம மேலே எரிச்சினாலும் வெளிப்பகுதியில் மட்டுமே ஒட்டுண்ணியாக வேலை பார்க்குறது அதனால் இதுக்கு பேர் எக்டோ பேராசிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன அது என்ன சாப்பிடுது ஃபீட் அண்ட் பிளட்டு ஓகேவா அதாவது ஃபிஷ்ஷஸ் அதாவது மீன்களில் இருக்க ரத்தத்தை உறிஞ்செடுக்குது கேட்டல் கால்நடைகள் ஹியூமன் மனிதர்கள் இவங்களோட ரத்தத்தை உறிஞ்சு எடுத்து தான் அது சாப்பாடாக சாப்பிடுது அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சங்கு ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சங்கு ஓரஸ் அப்படின்னா பிளட் சக்கிங் ரத்தம் உரியீர்கள் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் சங்கு ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, this is about habit and habitat. Next, we will see external morphology. Veli thotrangal, veli amaipu eppidhi irukku. So, first, we will see the shape and size. That is the shape and size. So, what is the shape and size? 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 No, black color, brown color, we will see the shape and size. ஸோ அதனோட பாடி எப்படி இருக்குது இட்ஸ் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் வெர்மி ஃபோம் எலாங்கேட்டட் செக்மெண்டட் ஸோ ரொம்ப வழவழன்னு அது மேலே சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது மியூக்கஸ் அது ஒரு மாதிரி ஈர பதமாக செக்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனோட தோலில் இருக்க பகுதி அதனால் அது எப்பவுமே சாஃப்டாக இருக்குது வெர்மி ஃபார்ம் அதாவது குழுவா முன் குழு வடிவமைப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடியது வெர்மி ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் எலாங்கேட்டட் நீட்டு வடிவத்தில் செக்மெண்டட் அப்படின்றது பகுதி பகுதிக்காக இப்படி இருந்ததுன்னா செக்மெண்டட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ரிபன் ஷேப்டு வென் எக்ஸ்டெண்டட் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது எப்படி நமக்கு தெரியுது ரிபன் மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பை கொடுக்குது சிலிண்ட்ரிக்கல் வென் கான்ட்ராக்டட் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ரிபன் ஷேப்பில் இருக்குது அதே சுருக்குச்சுனா கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா சுருங்குதல் சுருங்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா சிலிண்டர் ஷேப்பில் சிலிண்டர் மாதிரி வடிவத்தில் இருக்கு இட் மே க்ரோ அப் டூ லென்த் ஆஃப் எவ்வளோ நீட்டுக்கு வளரும் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இதனோட கலர் எப்படி இருக்கும் கலரேஷன் டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆலிவ் கிரீன் கலரில் இருக்கு டார்சல் அப்படின்னா முதுகு பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் முதுகு முதுகு முகுது முதுகு பகுதி இல்லை வெளிப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம பார்வைக்கு தெரியக்கூடாது அதை ஆலிவ் கிரீன் கலரில் இருக்கும் வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது கீழ் பகுதி இது மேல்னு கூட சொல்லலாம் மேல் பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் கீழ் பகுதி எல்லோ கலரில் இல்லை ஆரஞ்ச் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் கலரேஷன் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்டேஷன் ஸோ இப்படி பகுதி பகுதியாக பிரிக்கப்படுறது இல்லையா அந்த மாதிரி செக்மெண்டேஷனாக பிரிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா அந்த ப்ரோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் மெட்டாமெரிசம்னு சொல்லுவோம் ஸோ செக்மெண்டேஷன் மெட்டாமெரிசம் செக்மெண்டேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் கால்டு அஸ் மெட்டாமெரிசம் எத்தனை செக்மெண்ட்டாக இது பகுதி பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனோட பாடி அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு தேர்ட்டி த்ரீ செக்மெண்ட்ஸாக இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் இட்ஸ் டிவைடட் இன்டு ரிங்ஸ் ஆர் ஆனுவலி ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த அட்டைப்பூச்சியோட வடிவம் எப்படி இருக்கு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இப்படி பிரிஞ்சிருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் இப்படி ஒரு பகுதி இருக்கும் சப் டிவைடட் இன்னொரு டிவிஷன் இருக்கும் அதை தான் நம்ம இந்த ஒரு ஒரு பகுதியும் ரிங்ஸ் இல்லைன்னா ஆனுவலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிங்ஸ் 
இல்லை ஆனுலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெம்பரவரி கிளிட்டர்லம் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் செக்மெண்ட்ஸ் நைன் டு லெவன் அதாவது ஒரு டெம்பரவரியாக உருவாகுது செக்மெண்ட் நைன்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் ஸோ நம்ம சொன்னோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ செக்மெண்ட்டாக இது பிரிச்சுட்ருக்கு ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கப்படுறத ரிங்ஸ் இல்லை அனுலி சொல்கிறோம் அந்த இதில் நைன்த்தில் நைன் அண்ட் லெவன் நைன் டு லெவன் செக்மெண்ட்டில் கிளிட்டல்லம் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கிளிட்டலம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூஸ் ஏ குக்கூன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்போ ப்ரீடிங் சீசனில் மட்டும் இட் ப்ரொடியூஸ் ஏ குக்கூன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த அட்டைப்பூச்சி போன வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கம்பி மாதிரி மெல்லிசாக தெரியும் ஓகேவா குக்கூன் அப்படின்னா பட்டு புழுவுலேருந்து நம்ம பட்டு நூல் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த பட்டு நூல் எப்படி கிடைக்கும் அது மேலே இருக்க இந்த மாதிரி மெழுகால கோடுபட்ட ஒரு அப்படி இருக்கும் அதில் அதை அதை கலெக்ட் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் குக்கூன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த ப இந்த பூச்சியும் இந்த அட்டைப்பூச்சியும் என்ன பண்ணும் ப்ரீடிங் சீசனில் மட்டும் குக்கூனை செக்ரேட் பண்ணுது பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளிட்டால மூலமாக ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரிசப்டார்ஸ் அதனோட ரிசப்டாஸ் எப்படி இருக்கு ரிசப்டாஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கு நான் டயக்ராமும் காட்டுறேன் இப்போ இந்த அட்டைப்பூச்சியோட ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த அஞ்சு செக்மெண்ட்ஸ்லையும் ஐஸ் இருக்கு அஞ்சு பேர் ஆஃப் ஐஸ் அப்போ இந்த சைடு ஒரு இந்த சைடு ஒரு இந்த சைடு ஒரு இந்த சைடு ஸோ ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் அப்போ மொத்தம் பத்து ஐஸ் இருக்கு இதுக்கு ஸோ ஈச் செக்மெண்ட் பியர் ஏ நம்பர் ஆஃப் சென்சரி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இஸ் கால்டு ரிசப்டார் ஸோ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயுமே இதுக்கு சென்ஸ் பண்ண அதாவது சென்ஸ்னா என்ன உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை உணர்றதுக்காக ஒரு சின் பி ஒரு ஹேர் மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை தான் ரிசப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த ரிசப்டாரில் ரெண்டு வகையான ரிசப்டார் இருக்குது ஆனுலார் ரிசப்டார் செக்மெண்டல் ரிசப்டார்னு ஆனுலாஸ் ரி ஆனுலார் ரிசப்டார்ன்றது ஒவ்வொரு ஆனுலஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது செக்மெண்ட்டு ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி இதில் பிரிக்கப்பட்டதுக்கு பேர் ஆனுலி இந்த ஒவ்வொரு ஆனுலிலும் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஆனுலார் ரிசப்டார் செக்மெண்டல் ரிசப்டார் அப்படின்றது இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் ஆனுலஸில் மட்டும் ஒரு ஒரு ஆனுலஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஆனுலஸில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டாருக்கு செக்மெண்டல் ரிசப்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ